Здравствуйте, дамы и господа. Мы с вами не виделись неделю, но эта неделя не прошла впустую. Мотор практически собран. Много чего сделано. Я коротенько отчитаюсь. Например, отсутствовал термокожух. Я его построил сам, потому что достать фирменный практически невозможно. Немало времени ушло на то, чтобы восстановить систему управления турбиной в первозданном виде. Пришлось даже разбираться в схеме, что к чему должно быть подключено. Сложность в том, например, что диаметр патрубка на клапане 8 мм, а на актуаторе 5 мм. Купить готовые шланги с разными диаметрами на концах невозможно. Пришлось строить, но делать это нужно было красиво и надежно. А вы знаете, что такое рестриктор? Наверняка этот технический термин употребляется во многих областях. Я с ним знаком по автоспорту. Это искусственный ограничитель количества воздуха, входящего в мотор. Грубо говоря, шаблон, шайба, которая вставляется на впуске. Это уравнивает э, возможности моторов, кто бы как бы их не форсировал. Неожиданно с рестриктором я столкнулся на моторе Шарана. Дело в том, что вот этот вот патрубок когда-то был поврежден и кем-то отремонтирован. И для того, чтобы надеть резиновую втулку на резиновый шланг и обжать ее хомутами, внутрь вставили металлическую втулку. Нормальное грамотное временное решение. Но вы посмотрите, какую толщину стенки на этой втулке. У нее проходное сечение значительно меньше, чем должно быть. Такой вот естественный рестриктор получился. Естественно, шланг этот я заказал. Ехать он будет долго, но в данный момент вполне себе работоспособная конструкция. Как было анонсировано, я заменил масляный радиатор. Есть хороший дешевый аналог от Лузара. Кстати, он называется теплообменник, если говорить о том, как правильно. А вот что не было запланировано, так это замена кронштейна, к которому этот масляный радиатор крепится. Дело в том, что на моем родном оказалось повреждение. Отсутствует ухо, необходимое для установки фиксатора, который держит патрубок вентиляции картонных газов. Кстати, мне его тоже пришлось заменить, и тут, увы, только оригинал стоит. Почему же э, была проблема с этими кронштейнами? Если отталкиваться от оригинального номера, который здесь отлит, аналогов нету. Но в то же время склады Юрафта забиты такими кронштейнами. Визуальный анализ показал, что в моем случае здесь имеется три отверстия под три датчика, в то время как у всех остальных их всего лишь два. Но это живак, везде есть отливка, в которой можно просверлить отверстие на резать резьбу, что я, собственно, и сделал. Настало время очередного конкурсного вопроса. Придумываю на ходу, поэтому не обессудьте. Звучит он примерно так. В этом моторе в масляной системе присутствуют два редукционных клапана. Один находится в корпусе масляного насоса, а второй находится в кронштейне масляного фильтра. Так как этот клапан не является отдельной запчастью, я по его номеру не смог найти информацию о предназначении. И вопрос, соответственно, звучит таким образом. Зачем в этом моторе два редукционных клапана? Первый, кто правильно ответит и оставит свой ответ в комментариях под этим видео на нашем канале в YouTube, получит приятный подарок от Евроавто. А я обогащусь новыми знаниями. А теперь давайте поговорим про трансмиссию. И мне есть что про нее интересного рассказать. Но начну с простого. Проехал я на машине своим ходом немного. Но все это время меня преследовал некий самолетный гул, характерный для неисправного или сухого редуктора. А у него здесь отдельная емкость со своим собственным маслом. Ведущий владелец убеждал, что он туда заправил по уровню и все, что положено. Однако, когда мы уже коробку сняли, на ней были очевидные следы подтеков. Разборка показала, повреждено уплотнительное кольцо, а также внутри оказалась пружинка, которая должна быть в сальнике. Она была отдельно. Значит, сальник не работал как уплотнение. Масло покинуло редуктор, и он имел право издавать какие-то звуки. Лечение простое. Замена нового уплотнения, замена сальника привода. С этим просто. А вот что сложно. Наверняка владельцы шаранов знают, о чем пойдет речь. Можно сказать смело, что это фирменная болячка шаранов и транспортеров. Машин, у которых есть промежуточный вал. Дело в том, что здесь присутствует шлицевое соединение, которое со временем очень сильно разбивается. Не минула себя чаша и меня. Повреждены шлицы как на валу, так и на ответной его части, которая почему-то называется поросенком. Какие здесь пути решения? Самое простое – купить новый оригинальный вал. Две детали я приценивался, стоят 40, 45 тысяч, 2-3 три недели. Выход есть, но надо попробовать найти альтернативу. Нашел на Авито 
человека, который предлагает валы из Англии, 23 тысячи, если не ошибаюсь, но подойдут они или нет, мы узнаем только купив и попробовав их поставить. Однако у меня есть козырь в рукаве. И зовут этот козырь Алексей Борисович Олейник. Для тех, кто впервые на нашем канале или подзабыл, напоминаю, это тот человек, который долгие годы сидел в правом кресле моего раллийного гольфа. И более того, именно он строил и моторы, и трансмиссии для наших раллийных гольфов. Для моего и для моей команды. Более того, Алексей Борисович до сих пор этим занимается. И в частности, его построенные им детали стоят на машинах, участвующих в ралли Париж-Дакар. Именно это меня натолкнуло на мысль поставить ему, невзначай задачу, Решить эту проблему. И вот что из этого получилось? Получил от Якова Финогенова задание восстановить привод на шаране, ну, известный из нашего и мы всеми. Ну, в голове родилась идея привязаться к старым запчастям Volkswagen Golf 2. Это фланец от коробки передач и то, что из нее растет. Задание было максимально удешевить конструкцию э, без дополнительных капиталовложений. Ну, вот для того, чтобы все это совершить, пришлось из такого фланца извлечь вот эти вот шлицы. Предварительно э, поврежденные шлицы, те, что вставлялись в коробку шарана, я расточил, удалил. Идея заключается в следующем. Теперь мы запрессуем по местам, э, вот в этих местах, Сделаем сварку, окультурим, и у нас будет красивая вещь. Затем из так называемого тоже, это тоже поросенок от второго гольфа, мы его проточили, ну, это, собственно, будет соединение. Дальше это прирастет к стандартному фланцу, покажу чуть попозже, ну, и, собственно, вот будет такое же стандартное соединение, на мой взгляд, должно работать. Немножко волнуюсь на тему того, что это не, не будет работать, но, может быть, это и не так.
Настало время назвать победителя нашего конкурса. Напомню, что вопрос был про турбины с изменяемой геометрией. Итак, у нас есть тогда три победителя. Ну, первый был первым, второй указал кузов, а третий даже перечислил моторы, в которые устанавливалась эта самая турбина. Все они получат памятные призы и сувениры от Евроавто. А вы, если интересно, следите за нашими дальнейшими выпусками. Будут вопросы, будут и конкурсы. Не хочет резать. Ну, почему? Конечно, хрен я посверлю здесь. Как стекло. Ну, что нам хорошим делать? Что-то пошло не так. Во всей этой серии все это через стену. Да, очень твердая железка. Ладно, попробуем. Победит. Полезем в закрома. Закрома, 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 закрома. Минусы систематических переездов и старости. Хрен чего запомнишь, где что лежит. Для того, чтобы это запомнить, нужны годы. Попробуем, конечно, поковырять. Вообще все не так. О, покупать новый вал? Зато у нас хорошее кривое сверло есть. Новое кривое сверло. Нет, русские не сдаются просто так. Не смущают симметричность отверстий. Лишь бы они были. Я ж ты понимаешь, да, для чего мы это делаем? Да, это называется электрозаклепка. Не знаю, откуда такой термин взялся, но технический, технический термин. Все любит смазку. Я мог бы, конечно, включить подачу, показать, как это все делается автоматически, но при работе с калеными железками надо чувствовать, когда у тебя вот-вот должно что-то сломаться. Поэтому лучше перестраховаться и пользоваться фрезерным станком, как сверлильным.
Так, ну и третью. Я представляю, как нас проклинают инженеры-разработчики, что мы такое вытворяем. На самом деле, по... ну, в автомобилестроении очень много железок сделаны из таких материалов, которые по справочникам металлистов, металлисты имеют характеристику э, сварка удовлетворительная то есть материалы материалы варятся плохо э, и бывает даже конструк, конструктивно ты все правильно сделал а у тебя все сломалось не потому что ты такой идиот или не рукастый а потому что ты не знаешь из какой железки сделан тот или иной узел может быть, он просто удовлетворительно варится, и поэтому, как бы ты ни делал, сварка работает. Все. Ну, там десятка. Будет ну и вот они есть. Здесь электрозаклепки. Ну, ну вот, нет. Я здесь электрозаклепки а, поставлю. Ну и тут сварка. Угу. Я знаю, что они разные. Не, не, не. не, я понял, что проверочную работу я прошел. Меня там Дэн испытывал на вшивость. как-то так немножко сварки ну и собираем полагаю что если по сварке не оторвется то 1100 проедет а -а -а. ну и здесь все пыльники тоже mm -hmm. сохранятся шик блест да не говори можем же когда хочем а варить надо сегодня где это кого значит если ты помнишь мы э, взяли вот такой вот переходник вот 020 коробки volkswagen golf 2 э, проточили его по наружному диаметру вот здесь э, обрезали поврежденные шлицы расточили в этой части вот такое отверстие запрессовали поставили три электрозаклепки вот в этой части и проварили здесь но у меня возникло сомнение поскольку мы существенно ослабили этот фланец эм, ну, да назовем его фланцем да. эм, и вот здесь толщина стенки у нас получилась 3 миллиметра да это твердая эм, железка но я решил перестраховаться и вот в это место, вот в это место поставить вот такой вот конструкции бандаж. Это жесткая труба с четырьмя ушами, сварена, затягиваем насмерть, ну и не заставляем, не даем этому месту работать на скручивание на излом. Ну вот идея была такова. Далее в программе. Нам надо проточить, собственно, вот этот фланчик. Фланчик, переходник. Я же поросенка вон зову, да? Вот. Ну, для того, чтобы мы смогли, смогли надеть пыльник. Здесь также запрессована втулка. 
Ну и вот все. На место пыльника ну, такая точность не нужна. Ну вот Яков меня попросил отремонтировать этот узел. Свобода творчества была любая, говорит, только не затратная. Ну вот так это будет работать. Вот, собственно, внешнее непросвещенный даже не поймет, непосвященное о том, что мы тут что-то нахимичили. Ну, по-моему, получилось очень прилично. Ну, мое, так сказать, ноу-хау это бандаж. Ну, предполагаю, что Volkswagen все-таки с запасом делает железки свои. И эти чудушные, чудушные шлицы, наверное, стащат наш шаран. Так что все, привет Якову. Пусть получает готовый узел. Пока. Интересно, правда, заведется, не заведется? А впрочем, куда я тороплюсь, господа? Дождите следующей недели. Выйдет серия, в которой вы узнаете, удалось ли мне состыковать двигатель с коробкой, какие препятствия были на этом пути. Журнал, что могло пойти не так, может быть заполнен от корки до корки. Но я не буду вас утомлять техническим подробностям, все будет конспективно. Но на следующей неделе. Интересно? Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Яков.